Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик. Сегодня мы будем покупать новую машину, но для этого нам нужно доехать до автосалона. Давайте сейчас именно этим и займемся. Запускаем двигатель. Наша приора все еще не так плоха, как могли бы вы подумать. Поэтому мы можем продолжать на ней ехать, но хотелось бы... Хотелось бы чего-то новенького. И я, в принципе, нашел там подходящий вариант. Покажу вам его чуть позже. Не могу никак выехать. Так, в принципе, мне карта и не нужна. Так, ну что там вообще? Что-то очень много машин. Смотрите, просто какой трафик. Я реально выехать даже не могу. Так, может попробуем? Чуть ускоримся, да? Оп! Все, кое-как выехал. Ну, в общем, вот в таких условиях приходится ехать. Реальная сложность на самом-то деле. И посмотрите просто вот реально, какая плотность, жесткая трафика, как здесь вообще обгонять. Поэтому, ну, вообще не поэтому я решил поменять машину, а потому что нам нужно двигаться дальше, к чему-то стремиться. И я, в принципе, нашел кое-какой вариант. Сейчас я вам его покажу. Не хватает денег купить новую игру? Тогда забираю бесплатно прямо сейчас. Не пропусти специальную акцию для моих зрителей. Экономь до 90% при покупке первой игры и получи еще одну в подарок. Совершенно бесплатно. Раздача происходит каждый день только среди покупателей. Хочешь, чтобы твои друзья обзавидовались твоему Steam аккаунту? Тогда переходи по ссылке в описании и покупай самые крутые игровые новинки но рекомендую поторопиться, потому что ключей по такой низкой цене осталось совсем мало. Ссылка на магазин в описании. Нам, конечно, для этого придется с вами проехать далеко. И у нас есть Лада Приора, Лада Гранта, у нас есть Мерседес, который мы не можем купить, есть Крузак, двухсоточка, но есть кое-что тоже достаточно интересное, которое называется Lamborghini Urus. И это машина, которая, по идее, должна вообще на голову быть выше всех, которые мы с вами проверяли. Но для того, чтобы ее купить или там протестировать, нам нужно что? Нам нужно вообще доехать. Сейчас, кстати, мог спокойно обгонять, что-то я как-то отвлекся. Но тут вот, как видите, таких моментов очень немного, которые реально позволят обогнать. Потому что вот... Ну, прогала вообще нету. Вот я не успеваю даже, представляете? У меня приора на моторе 3.2 или 3.6? 3.6, по-моему, FSI. Ну, здесь бы, наверное, успел. Вот. То есть одну машину, все. Дальше не успеваю. И я так понимаю, что такое может быть вообще везде. Вот, я просто газ в полос. Но при этом все равно очень тяжело, очень тяжело, ребят. Кто бы там что ни говорил, но очень тяжело. Но я еду, я стараюсь. И я именно и хотел какую-то мощную машину. Во-первых, я думал, будет бездорожье, и поэтому я хотел какой-то внедорожник. Но так как, в принципе, дороги неплохие, то внедорожник здесь особо и не нужен. Здесь именно надо вот это резкое ускорение, чтобы можно было... Раз, и обогнал. Вот сейчас, если бы была моща, я бы здесь, конечно, сильно прошел. Две успею. Две успею. Ох, блин! А вот остановиться не успел, как бы. Одно дело разогнаться, другое дело остановиться. Ну и все, неплохо в целом. Может быть, вообще ручную коробку включите, чисто на лепестках. Туда-сюда. Как думаете? Может быть, попроще мне так будет ей рулить? Давайте попробуем сделать. Все равно ведь э, нам ехать достаточно далеко. Обгонять придется в любом случае достаточно много. Поэтому давайте попробуем сделать секвенталку. Так. Пусть у нас будет секвенталка. Мощностной режим. И здесь мы с вами сделаем, чтобы у нас передача вверх это вот это. Передача вниз это вот это. Да, кстати, давайте уже наконец-то мы с вами, если я сейчас быстренько найду, то так, левый указатель поворота, это у нас вот этот, и правый показатель вот этот, все. Так, ну попробуем сейчас, как она будет, не знаю. В принципе, да, здесь секвенталка вроде работает. Б. 
Блин, цепанул. Думал, не, не цепанул. Но с другой стороны, могу хотя бы сейчас скидывать вот на пониженную. Честно сказать, хотелось бы, чтобы срабатывал реально кикдаун, когда ты просто продавливаешь педаль. Но с другой стороны, не забывайте, я же на приоре еду. Какой тут кикдаун? Так, ну вот сейчас вроде как неплохо, да? Получается. Хорошо, хорошо, ребят. Хорошо прямо. Сейчас чисто движком тормознул. Видели? Три полицейских машины проехали к ряду. Так, что там у нас? Ну, в таком повороте вообще, конечно, это просто безбашенно было бы гонять. Ох ты ж, ё-моё! Что это такое опять, ребята? Не, как это? Я, я переключился передачей. Видимо, звук был настолько дикий, я не знаю, вы слышали или нет, но... Но вот это произошло. Так. Так, 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 братан, аккуратнее, ну... Ну, ё-моё. Так, подожди, 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 ну-ка. Короче, ладно. Вот так объедем сейчас. Ох ты, ох ты, блин. А чё тут такое? В смысле, а чё здесь? А, а что тут такое? Просто что за неровности дикие? Так, а назад? Подожди, назад. Я не понимаю просто, что здесь такое вообще, что за неровности такие. Так, ну-ка, блокировку. Давай, 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 выезжать надо, давай, давай, оп. Так. Ну что ты будешь делать? Давай, 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 приорик, давай, надо выезжать по любасу. Рулем туда-сюда. Вот она, работа пошла настоящая. Так, все, за руль. Блокировку включаем и погнали. Просто в отсечку, смотрите, 7. Быстро слишком. Слишком быстро. Не очень, конечно, удобно вот это все. Ну, одно дело на автомате, и другое дело надо что-то руками делать. Чисто вообще, как это получилось сейчас? Засейвился вообще. Жестко. Не знаю, я его, походу, цепанул, и он остановился. Ничего, ребят, я привыкну. Нам ехать и ехать еще. Тут тысяч восемь, наверное, километров, причем... Вы понимаете, здесь маршрут реально, ну, расстояние, то есть один к одному. Все, просто на спокойном едем сейчас. Все равно здесь поворот на правую сторону будет. Ну, хотя, не знаю, вот там в горку. Да не, полно трафика. Может быть, я бы что-то и исполнил. Но нет. В целом... Вот реально, ну, ну круто, ну что тут говорить. Вот едешь по России, на приорике, все четко. Надо нам расти дальше. Поэтому сейчас мы едем в автосалон, приобретаем новую тачку и движемся уже наверх. Получается, я специально построил маршрут таким образом, чтобы мы сейчас с вами проехали все, что хотели проехать. И уже дальше двинулись по неизведанной территории и на новой машине. Я сейчас поймался на мысли, что я голову как бы влево отвожу, вот как в реальной машине ты едешь, когда хочешь обогнать, ты же голову вот так влево отводишь, типа, чтобы тебе лучше было видно, что там на встречке. И я сейчас так же делаю. А, не-не, я что-то думал, это на моей полосе. Чуть было в лоб не вылетел. Ну, тяжело обогнать, что говорить. Реально тяжело обогнать. 
Очень плотный трафик. Очень плотный. Ну, вот тут нормально было. Кстати, успел. А так прям действительно сложно. Вот прям повело ее сейчас. Вот в палас нажал и чувствуется, как машину повело. То есть руль в одну сторону, а машина едет в другую сторону. Да, там это как бы на доле сантиметров, но все равно руками я это ощущаю. Очень приятное ощущение. Как бы двояко, да? Типа очень приятное ощущение. Когда машина тебя не слушается, это очень приятно. Ну, в плане это эмоционально как-то. Более правдиво, что ли. Так, что тут у нас? Что здесь вообще такое? Опять дорожные работы какие-то. Естественно, мы здесь сейчас никого не обгоним. Потому что наш ряд тоже слишком плотно едет. Ох, вы посмотрите, насколько плотно. Все, я в боевом режиме уже, я готов. Я готов. Дайте мне чуть-чуть прогала. И я успею. И я успел! Давай, 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 давай. Понял, понял, все, ушел. Аж заглох, прикиньте. Так, вот сейчас будет. А, понял. Ну, с кем не бывает, как говорится. Давай, давай, поехали, друг. Ну, что-то я вот, не знаю, решил, что все получится, но не получилось. Так бывает, это нормально. Давай, поехали, поехали, брат, поехали. Реально, мы будем ехать тут целую вечность. Сколько нам вообще надо? 15 километров еще, то есть еще 12 минут примерно времени. А хотя, учитывая, как они едут, может быть и дольше. Все, давай, ладно, сейчас на спокойном. Ждем. Вот честно, вот этот трафик такой настолько плотный, он, он поднапрягает. Но я и с этой стороны не смогу пролезть. Тут, видите, ограничения. То есть я раньше... Я помню, бывали моменты, ну не то чтобы я обочечник, да, но бывали моменты, когда раз такой вот сюда, хоба, но тут я, по-моему, не пролезу. Ну, по крайней мере, меня сильно по рулю бьет вот эта обочина. Мне кажется, я не влезу здесь. По крайней мере, я очкую, скажу уж честно. Очкую там ехать. Давай, 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 оп. Да опять тачки, ну что ж такое-то, они просто бесконечным потоком идут. Я не знаю, тут, видимо, одна дорога, которая соединяет вообще все. Вот все населенные пункты, которые есть, она просто эта дорога соединяет. Ну, надо сказать, что, в принципе, трафик очень приятный визуально. То есть много машин, которые действительно встречаются каждый день. Да, дальнобойщиков, наверное, слишком много. И неестественной плотности трафик. То есть слишком плотный. Ох, просто в миллиметрах от рейнджика прошел. Но зато смотрите. Теперь впереди я 200 сейчас поеду. Смотрите, 200. Ребята, 200. Да ну его нафиг. Давай тормозить. Слишком. 200 это, ну, чересчур большая скорость. Не надо так ездить. Тем более на приоре. Как бы не рассчитаны эти машины на такие скорости. Так, сейчас вот это объедем. Ну, а тут опять сейчас плотняк будет. Сто процентов. Я, кстати, ни разу не видел, чтобы трафик кого-то обгонял. Вы видели хоть раз, чтобы трафик кого-то обгонял? Мне кажется, это вообще такого не бывает. Ну, по крайней мере, с таким-то потоком так уж точно. Так, мы сколько едем? 40? Мы 40 едем, прикиньте. Ну, этого я сейчас обгоню, конечно же. А вот фуру опять, опять сложности будут с обгоном фуры. Не знаю, можно ли как-то трафик уменьшить? Отлично. Даже не ожидал, что так получится. Вот честно скажу, не думал, что получится. Так, тут дорога, что ли, хуже стала? Или просто другая? Не, вроде нормальная. 
Ну и опять упираемся. Опять упираемся в поток. Так. Да блин! Что-то прям мне показалось, что я протискиваюсь там. Я не знаю, вот реально здесь настолько плотничком все идет. Мне поможет Урус тут или не поможет? Я не уверен. Вот честно говорю, вообще не уверен. С одной стороны вроде как там мощи еще больше. Здесь у нас 220, по-моему, сил. Или что такое, 260. Там сколько? Там, наверное, 600. Но и масса, и размер больше у машины. Оп. Вот это сейчас мне не понравилось, что они пропали. Как бы есть определенные страхи. Не пропаду ли я? Надеюсь, что не пропаду. Опа! Вот это поворотничек, ребята, жесткий. Вы слышали вообще с каким? Жесть, как он включается. Попер просто, все. Все, нахлопучиваем. Здесь можно уже не жарить сцепление, там коробку и так далее, ехать в таком более-менее режиме. Но опять скорость слишком большая. Не управляется машина на этой скорости. Вот. Вот. Вообще не управляется, реально. И не понимаю, почему. Может, дело в настройках, конечно. Может, что-то нам поднастроить нужно, но... Очень тяжело на такой скорости. То есть нет четкости управления, понимаете? Все, руль становится какой-то вообще ватный просто. И ты вот... Я не знаю, вы ездили, когда неисправное рулевое управление? Когда, типа, огромный люфт на руле. Вот здесь огромный люфт на руле получается. То есть машина как бы сама принимает решение, куда ехать. А ты очень задемпфированно можешь ее управлять. Очень задемпфированно. Ну вот сейчас мне нравится, кстати. За счет того, что я могу коробку туда-сюда клацать. Передача, то есть мне это... очень. Ну опять! Ну я вот рулем рулю, я не знаю, сантиметров, наверное, на 10 повернул руль вправо. А это никаким образом не отразилось в игре. То есть какая-то задемпфированность на скорости. Возможно, действительно, это есть где-то в настройках. Либо это в самих настройках руля. Давайте сейчас посмотрим, может быть здесь... А, так... Общее усилие обратной связи, возврат руля на... Может быть, вот это? Может быть, вот это, кстати? Так, ну-ка, давайте попробуем. Так, ну тут... Ну нет, все равно четкости нету, но как будто чуть лучше. Но руль вообще нереально легкий стал. То есть он просто настолько легкий... Он очень легкий. Да ты вообще что ли не в себе, дядя? Я уже поворотником показал и прочее. Ну, ну куда тут дальше? Так, ребят, пробуем. Но руль очень стал легкий. Ну не знаю, кстати, может быть и получше стало. Да, может быть получше стало, кстати. Не уверен, что прям совсем хорошо, потому что теперь он как будто слишком легкий руль. Я прям чисто на поворотниках, прикиньте. Да выключайся ты уже. О, вот опять ее просто понесло в бок. Не, не, нет, слушайте, дело, дело не в тяжести руля, дело в чем-то другом. Я не знаю, кстати, в чем. Жесткость подвески, там не жесткость. В общем, дело в чем-то есть. Так, мы сейчас эту дорогу доезжаем с вами практически уже. Но, тем не менее, надо, надо посмотреть, что тут есть. Как бы нелинейность рулевого там и так далее. Вот на маленьких скоростях вообще четко. Но на больших, может быть, это как раз таки сделано для того, чтобы... Ты э, на больших скоростях не мог там с маленьким таким движением что-то сделать. То есть надо было прям сильно повернуть руль. Но это странно. 7. Просто вот ну такая она ядреная эта машинка, знаете. Все, ребята, вот, вот сейчас, сейчас все будет. Конец. 
А нет. На две передачи скинул и попер дальше. Я что, супра что ли? Нет, вроде не супра, но похожая была. Вот опять. Я рулем кручу, а сцепления как будто с дорогой нету. Вот это, конечно, прям такой сильный минус. Давай, 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 давай. Ой, хорошо. Ой, все... Вот, чтобы кто не говорил, все равно хорошо на ней. Приятно очень ехать. Так, мы приехали уже практически. Вот он, поворот. Сейчас мы здесь где-нибудь остановимся с вами. Ах ты, вот это довидали? Я просто начал тормозить и все. Ну, тут я по-любому пролезал. Не знаю, что такое, что-то случилось. Опа! <смех> как это вообще получилось? Видали, да? Чисто отбойник поймал. Так, друзья мои, что мы делаем? А мы прямо отсюда отправляемся к покупке. Так, эм, бренды. Ну попробуем, я не знаю, что это вообще будет, как бы. Изменим конфигурацию, давайте. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ребята, ну выглядит серьезно, конечно. АВД полный привод, 4 литра, 6... Ох, вот это Ауди, вот это я понимаю. Так, что по салону? Ну, пф, конечно, коричневый, как в Каене, что было. Так, внешка, да? Ну, цвета нам нужны какие-то серьезные, что это такое за белый цвет? Как минимум оранжевый, как минимум. Нет, желтый точно нет. Вот эти солидные цвета, я не знаю кому, но оставьте их кому-нибудь. Мне хочется что-то веселое, яркое. Так, зеленый перламутровый. Можем? Можно зеленый перламутр, пожалуйста? Что скажете, зеленый или все-таки оранжевый? Мне кажется, оранжевый. Да, думаю, оранжевый. Так, а по обвесам. Ничего нет, кроме дисков. Да и дисков нет. Вообще ничего нет. От крузака можно поставить. А почему так мало -то? Короче, вот так вот. Особо выбора то не еще, скажем. Скажем прямо. Так, может быть какой-то салон присутствует сильный. Что тут, руль? А, коричневый руль, неплохо. Так, никакую компаньоншу нельзя посадить, но салон, мое почтение, ребята. Так, получается, покупаем мы его. Единственное, в наш гараж в Красноярске. Вот сюда. Так, теперь мы переходим с вами в гаражи. Так, Красноярск, Ламборгини Урос и за руль. 18 -го года, не то, что прям совсем свежая машина, но хотя для меня это прям супер свежая. Не знаю, я как-то вот, для меня фаната тачек из 90-х и 2000-х, 18-х, это вообще что-то супер новое. О, а что с рулем -то? Руль вообще, подождите, ну-ка. А чё руль? А, вот, полегче стал. Только тяжелый руль. Стоп. Секвенталка же. А, не, не, нет. Не, 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 нет. Вот так, да? Давайте посмотрим, хоть как он выглядит внешне. Ну, он выглядит достаточно оранжево. Это очевидно. Так... Э Габаритки. Ближний. Дальний. Но он... Не видно его, в общем, как он там бьет. Ну, красивая. Красивая машина, ничего не могу сказать. Так. Мне бы хотелось теперь проверить его ускорение. Вообще, на что он способен. Как он себя в целом ведет. 
По-моему, звук очень приятный. Ну-ка. Вы слышите? Вы слышите, как он отстреливает? Обалдеть, вот этот попкорн, все дела там. Ну классно, что сказать. Так, куда едем там? Дальше, ребят, куда мы дальше едем? Мы, получается, мы не проезжали вот этот путь. Но я думаю, что нам имеет смысл ехать вот сюда. Странно, но у нас ведет почему-то не по вот этой дороге. Странно, а почему так? Я бы хотел по этой попробовать. Смотрите, реально, он нам не предлагает почему туда. Не, вот сейчас, пожалуйста. Не знаю, в связи с чем. Может быть, вот это все-таки лучшая дорога, раз он предложил нам там ехать. Давайте попробуем здесь все-таки. Так, это куда мне? Это вместе со всеми. Может быть, поэтому... Ну, то, что фуры туда едут. Много фур. Попас... Так, у меня что, дальний горит, что ли? У меня дальний горит. Ну-ка, выключим дальний. Вроде не горит. Так, ребята. Посадка. Наверное, чуть-чуть хочется повыше сесть. Чуть-чуть вот так вот сядем. И вот так чуть-чуть сделаем. Но, наверное, немного поближе. Вот так, думаю, сядем. Так, выключаем все. У нас есть шикарный навигатор. Просто зацените какой. Ой, поехал назад. Так, а что, там у нас кто-то едет, нет? Никто не едет. Есть у меня, в общем, одно предположение. Знаете что, давайте-ка мы, наверное, дадим шанс автомату. В данном случае попробуем, как работает именно автомат. А потом, если что, переключимся обратно на секвенталку. Посмотрим, что из этого получится. Так. Я так понимаю, меня пропускают же, да? Получается так. То зеркало я не вижу. Без поворота головы. Ой, красный был, извиняюсь. А, пока я очень непонятно. Понятно ли что, что тормозов не особо хватает. Тормозов не хватает. А так неплохо. Ну и разгон тоже, я бы не сказал, что прям дикий какой-то бешеный. Так, сразу давайте добавим тормозов. Что мы будем мучиться-то с ними, правильно? Так, интенсивность торможения. Ну, так, наверное, сделаем. Или прям полностью. Давайте так попробуем. Сейчас посмотрим, как это будет работать. Но все равно. Осаживается, конечно, но не знаю, может быть карбонокерамика не прогрела еще в этом дело. Ну, честно, вообще непонятно пока. Ох, а тормозов вообще не хватает. Ребят, вообще тормозов не хватает. Но вроде как по ускорению неплохо. Судя по спидометру, мы едем 180. Да? Да, все прав... Все было правда. Ох, -ох, -ох как его кидануло от торможения. В общем, на торможение кидает, надо, надо иметь в виду. Но в целом очень даже интересно едет. Интересно едет машинка, ничего не могу сказать. Ну, с приорой сложно сравнить. Звук, вот, кстати, сзади он приятный, но ты, когда едешь в салоне, ты его особо не замечаешь. Может быть, на трассе мы, конечно, кайфанем с него, не знаю. А, понял, понял. Тут так не выйдет. И здесь так не выйдет.
Оп. Извинитесь. Не знаю, пролезу я там между ними или нет. В принципе, наверное, должен. Так, ладно, тут же зеленый. Ну а чего у нас тут? Какая-то мешанина опять происходит. Так, сигнал присутствует. Да, правильно, давай, братан, конечно. Единственная полоса остается. Давай, давай, что нет. Ну, поехали. Ну, поехали. Так, ладно, попробуем объехать его. Да, да, я понял. Сейчас объедем его тогда. Дура я по эту. Ну, разгон сильный. Что говорить, разгон реально сильный. Тормоза бы еще какие-нибудь сюда прямо. Каменные было бы хорошо. Да, от торможения в пол его ведет. От торможения в пол ведет, а так хорошо все. Приятно очень ехать. Вот идеальная машина, знаете, ее не бывает, наверное, все-таки. Я ищу, 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 но их не бывает все-таки идеалов. Сразу поворотник вообще не судьба включить. Хочется слышать вот этот звук двигателя, который сзади, но я его не слышу. Ох ты ж! Ох ты ж, блин! Ох ты ж, блин! Елки, это что произошло сейчас? Как это вообще? Ребят, как это получилось? Вы можете сказать? Какой звук, а? Да, с салона, конечно, этого вообще не слышно. Вот с салона вообще этого не слышно. А сзади прям хорошо. Так. А, нет, зеленый все еще. Прикольно, да, что тут стеной огородили просто. Стеной огородили. Полосы. Встречку от не встречки. Я жду сейчас, чтобы был какой-то светофор. Но не вот этот. Ах. Я хотел с двух педалей бахнуть. Что-то не получается с двух педалей. Ну-ка. Не, нет. Так, ладно. Я прекрасно вижу, что здесь произошло, поэтому я не собираюсь тут как-то. Оп. Вот и все. Красиво едем, что говорить. Сотка очень быстрая машина. Вот, ну, как-то она настолько быстро, что даже не успеваешь понять. Но очень сильно напрягает вот это на торможение и движение его. Очень сильно напрягает. А так? <смех> Прикол. Прикольный, конечно, звук. Не ощущается вообще скорость в нем. Если на приоре мы ехали 200, это было вообще что-то с чем-то здесь. В принципе, он на 200 рулится шикарно. Так, надо в несколько приемов тормозить. Прям в несколько. То есть нажал, в пол отпустил, нажал, отпустил. Как бы имитируя АБС, что ли, не знаю, иначе у него... Неужели у него АБС нет? Я не могу это поверить. Чуваки, вы в порядке? Тут я вообще стою. Смотри, не пускают, прикиньте. Не пускают, типа. И попер. Все, попер просто. Так. Сейчас какой-то мощный поворот будет впереди. Посмотрим. 
Ну вы чё, блин, нельзя вперед, чуть-чуть, дай вперед, чуть-чуть. Прям совсем не... Ну правильно еще цепанул. Прям чуть-чуть вперед же можно проехать. елки палки вот это он подлетел красиво. Я успел прям как надо. Давай, 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 давай. Сейчас нормально тут пустят нас. Давай, 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 давай. Оп. Все. Тоже испугался. Ну, знаете, даже может быть и неплохо, что здесь а, тормоз такой чуть-чуть задемпфированный. Наверное, неплохо. Вот газа мне не хватает резкости. Ну, как бы он едет круто, что тут, тут ничего не скажешь. Но вот хочешь, чтобы прям вот раз, раз. Понимаете? Давай, 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 поехали, поехали. Что, кольцо главное же, да? Оп, и попер. Вот это все равно есть какой-то спортивный характер у машины. Все, норм. Норм. Давай, давай, давай. Оп, оп, оп. Дальником чисто. Чик, 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 чик. Ох, ох, ох. Ребяточки, ох, ох, ох. Хорошо, как я аккуратно езжу, да? Не, ну в принципе, вот этот аппарат уже такой. Ну как бы посерьезнее, честно сказать. О, а что тут? Ну куда прешь-то ты, что? Не видишь, что ли, слепой? Да, елки-палки. Тут можно было вообще жестко застрять на ЖД переезде. Так. Это какой-то населенный пункт, видимо, да? Ну вот сейчас опять, видите, чуть-чуть мне не хватает, как бы. Прям чуть-чуть не хватает вот этого. Ускорение. Красиво было. Давай, давай, только не в ми... Все тут запломбировался. Все, ребята, ну это пломбировка тут максимальная произошла. Ладненько, на этом будем заканчивать. Надеюсь, вам понравилась серия. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!